네 안녕하세요 주식은 역시 기리기리 세 기리십니다 안녕하세요 여러분들 여전히 증시가 좋지 않습니다 언제까지 안 좋을 건지 오늘의 시황전이 바로 보고 끝내보도록 하겠습니다 같이 공부하시죠 렛츠 기릿 오늘 코스피는 보았건 코스닥은 1% 하락으로 코스닥이 최근 들어 많이 빠지고 있어요. 그리고 오늘 상승보다 하락 종목도 압도적으로 많았습니다. 그래서 결국 코스피 오른쪽으로 기어가는 모습을 나타내고 있으며 삼성전자는 오늘도 하락하며 신저가 행진을 보여주고 있습니다. 뭔가 말아보니까 신저가 신저가 뭔가 욕 같기도, <웃음> 욕 같기도 하네요 다음으로 코스닥입니다 코스닥 차트가 많이 안 좋아요 많이 하락하고 있으며 알테오진 오늘 2% 하락하는 모습 매도원 같은 경우에는 외국인 매도하고요 연기금 매도하고요 이 와중에 연기금 뭘 샀나 SK닉스, 하나금융, 지주, 현대, 모비스, LG, 엔솔, SK스케어를 매수 그 반면 매도한 거는 삼성전자, KB금융, HD, 현대렉트릭, LG전자, 삼성, ENA를 매도합니다. 증시 포인트입니다. 어제는 미국 증시에서 테슬라가 주인공이었습니다. 무려 22%나 하루 만에 급등했고 시가총액이 몇 조더라? 200조? 그 정도 올랐다고요. 참고로 하이닉스가 150조죠. 하이닉스를 하루 만에 벌었다고 합니다. 그리고 오늘 우리나라에서 또다시 금융주가 좋았습니다. KB금융이 실적 발표 이후에 밸류업에 대한 이야기를 꺼내자 오늘 매우 매우 좋은 흐름을 나타냈습니다. 그리고 트럼프 당선 가능성이 계속 높아지는 와중 아니겠습니까? 그러다 보니까 우크라 재건주가 계속 올라가는 모습을 나타내고 미용기기 관련주가 또 좋은 흐름을 나타냈습니다. 환율은 계속 올라갑니다. 1389.4원. 이게 어디까지 올라가는 걸까요? 참고로 지난번에 1400원 근처까지 가면 은 구두 갭이 나왔던 적이 있어서 이제는 좀 환율이 고점을 치지 않았나. 그렇다면 은 증시도 이제는 좀 잠잠해지지 않겠나라는 예상이 가능합니다. 그리고 원자재는 혼조세를 나타내네요. 아시아 증시는 니끼는 하라 상해랑 항생은 소폭 상승 최근 들어 이제 상해랑 항생은 변동성이 좀 줄어든 모습입니다. 미국 선물은 소폭 상승 그리고 선물 옵션을 보면 은 선물은 매수 콜 옵션은 매도가 나왔네요. 쇼핑을 보겠습니다. 개인 삼성전자, LG전자, 현대차, 웨이비스, 아머넷 퍼시픽 코스타 레버리지, 삼성 ENA, 삼성전자 우, 삼성 SDI, 삼성 중공업, LG 화학을 매수합니다. 오늘 개인분들 삼성 붙은 거 그냥 다 쓸어가는 모습입니다. 그리고 외국인입니다. KB금융, SKNX, HD 한국조선해야, HD 현대렉트리, 신한지주, 현대모비스, 우리금융지주, 파두, TWA항공, LS일렉트리, 삼발을 매수합니다. 마지막으로 기간입니다. 하나금융지주, 현대모비스, 고려아연, SK하이닉스, SK 아이언 SK스케어, 하나인더스트리얼 솔루션즈, 신한지주, BNK금융지주, 기아, LG엔솔을 매수합니다. 주일제입니다. 다음주 월요일에는 클로버 상장이 있고요. 더본 코리아와 토모큐브 청약이 있습니다. 그리고 애플 인텔리전스가 출시를 하고 LG엔솔, LG화, 현대로템, VT 등 실적 발표가 있습니다. 그리고 화요일에는 삼성전기 실적 발표가 있습니다. 오늘의 섹터입니다. 금융 관련주. 자, 금융 관련주 좋았습니다. KB금융 주저하는 정책을 발표하면서 금융주 전반적으로 급등했습니다. KB금융 8% 상승하며 10만원을 돌파했고요. 하나금융 지주는 4% 상승, JB금융 지주는 4% 상승, 신한 지주는 3% 상승. 그리고 2차전지 테슬라는 급등하는 모습을 나타냈으나 처음에 조금 좋다 말았습니다. LNF와 l g 엔솔은 소폭 상승, 포스코 뷰체인과 LG화학은 2%씩 하락합니다. 혈주행 관련주도 장 초반에는 좋은 흐름을 나타냈으나 쭉 미끄러지고 마무리가 되었습니다. 특히 라이콘 같은 경우는 10%인가 그 정도까지 올랐다가 마이너스 5로 빠졌으니까 하루 만에 15%가 빠지는 모습입니다. 하지만 ESS 관련주가 관심을 많이 받고 있습니다. 이 부분을 주목할 필요가 있겠습니다. 삼화전기 10% 상승, 아모그린텍 11% 상승, 테슬라에서 ESS 매출이 예상보다 두배나잘 나왔다고 하죠. 석양산업 6% 상승, 캐리 4% 상승, 그리고 오히려 테슬라랑 관련된 반도체가 좋았습니다. 하이닉스가 테슬라 수주를 했다는 소식이 나오면서 하이닉스가 1% 상승, 파도가 6% 상승, 그리고 에이징랜드도 20%나 급등합니다. 그리고 HBM 다음은 CXL이다. 뭐 이런 얘기가 나타나며 TLB가 9% 상승, 네오세은 보합관, 다만 삼성전자나 한비반도체 등은 하락하는 모습입니다. 그리고 그외 테슬라 관련주 좋았습니다. 폴라리스 오피스와 폴라리스 AI 4% 6% 상승하는 모습을 나타냈고 YJ링크 테슬라와 직접 SMT 장비 공급 계약을 했다는 소식에 11%나 상승합니다. 테슬라 관련주로 오른 거죠. 엔터주 몇몇 기업들 빼고 내쉬어가는 모습입니다. YG 플러스는 오늘 또 상승하네요. 5% 상승, 모비데이즈도 1% 상승, 투브 엔터는 7%나 하락하는 모습을 나타냈습니다. 여자아이들의 전소연이 계약이 안 된다 이런 얘기가 나왔습니다. 
그리고 SM은 포화권 미용기기 관련주 좋았습니다. 비수계도 성장세를 이어나간다는 이야기가 나왔습니다. 라메디텍 클래시스 8% 4% 상승 황산주는 일부 좋았습니다. 삼형 ENC 11% 상승 한일단조 3% 상승 i3 시스템 5% 현대로템 1% 상승 대건주 최근 트럼프가 계속 좋은 흐름을 나타내기 때문일까요? 계속 슬금슬금 올라가요. 전진건설로봇 5% 상승 SY 스틸텍 7% 상승 데모 7% 상승 다산 네트워크스 3% 상승 미디어 콘텐츠 관련주 중에서 몇 개가 올랐습니다. 지옥2가 오늘 공개가 된다고 하네요. 콘텐트리 중앙 덱스터 4% 3% 상승 쇼박스는 2% 상승 스튜디오 드래곤은 소폭 하락합니다. 정년권 분쟁 관련주는 오늘 또 들쑥날쑥했습니다. 고려에는 오늘 10% 상승했으나 윗꼬리를 많이 달았고 영풍정밀은 12% 급락합니다. 예림당은 13% 대명선호 시즌 또 3% 상승 티웨이 홀딩스 24% 상승 티웨이 항공 7% 상승 증시가 안 좋다 보니까 더 난리인 것 같네요. 기아가 오늘 실적 발표가 있었는데 역대 최대 실적을 기록했습니다. 그래서 2% 상승 HD 현대 마린솔루션 실적 개선 및 주주 환원 기대감 등으로 6%나 상승 LG전자 부진한 3분기 실적에 5% 나락합니다. 그리고 오늘 상장한 기업들 매우 나쁜 흐름을 나타냈습니다. 웨이비스 땅 초반에 3천원 수익을 주고 쭉 미끄러지는 모습이었습니다. 그리고 HNSI 텍은 이전 상장 기업 아니겠습니까? 완전 박살나는 모습이 나타났습니다. 자 오늘의 시황전은 여기까지 끝났습니다. 항상의 개가 정보에서 진심으로 감사합니다. 지금까지 길이셨습니다. 하이요!